alle sammen, hvordan er det episode et halv, så ta han om den har. Hei alle sammen, hvordan går det med dere? Jeg håper det går bra med dere, det går bra med meg. Og velkommen igjen til en ny Q&A. Her den dagen så la jeg ut et bilde på Insta, hvor jeg fikk nærmere 500 kommentarer på to dager. That's crazy. Jeg ba dere om å stille meg masse spørsmål, fordi jeg tenkte, hallo, jeg må ha en ny Q&A. Det er veldig mange på meetups, for eksempel, som sier til meg at jeg må lage flere Q&As, og da har jeg tenkt selv, vet du hva, nå skal jeg, jeg skal høre på dere. Da skal jeg gjøre det. Og jeg vil jo veldig gjerne at dere skal bli bedre kjent med meg, ikke sant? Så, what a better way to do it! Ok, let's go! Åh, nå er det en frikkings flue opp på kameraet mitt. Hvis vi skulle gå i en idrett, hva skulle den idretten være? Det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg har egentlig aldri vært på en måte i et spesielt idrett. Jeg har jo gått på kunstløp. Nei, skjøytid, ikke kunstløp, det var skjøytid. Da jeg var liten, så hadde jeg alltid en drøm om å gå på basket. Det gjorde jeg aldri. Ville du vært med på Paradise Hotel? I år var faktisk første gang jeg fulgte med på Paradise Hotel, fordi jeg hadde hørt veldig mye om Paradise Hotel. Jeg visste ikke hva på en måte spillet gikk ut på, og det skjønte jeg ikke før selve finalen i år, egentlig. Altså, hvis jeg skulle vært med på Paradise Hotel, så... Hadde jeg ikke vært som de fleste av dem, og jeg vet at mange sier det, men... Nei, men altså... Nei, jeg skulle ikke vært med på Paradise Hotel. Det er veldig mange som har kødd opp med det at jeg skulle vært med på, men nei, nei. En svensk ser spør. Skulle du vilja ha flyttet til Sverige noen gang? Men hallo, jeg har sykt lyst til å ha til Sverige. Hallo, den fluen kan den bare... Jeg har faktisk planlagt med Katja og kanskje Tina og Ingrid også om å dra til Stockholm etter sommeren. Så, maybe, baby. Altså, jeg har vært i Sverige i Nordby Storsenter, men that's it. Jeg har aldri på en måte vært i Sverige for å være i Sverige. Så jeg vet ikke om jeg skulle hadde lyst til å flytte dit, men why not, liksom, bare prøve. Hva ville du gjort hvis du våknet opp med en kylling ved siden av deg? Klokk, klokk, klokk. Jeg klarer ikke kyllinglyder. Jeg hadde bare vært sånn, åh, kylling, what the heck, how did you come here, liksom? Hvordan ble du kjent med Marcus og Martinus? Det er et veldig godt spørsmål her om dagen, så satt jeg her og tenkte faktisk på hvordan jeg egentlig ble kjent med Marcus og Martinus. Når møtte jeg den første gang, liksom? Første gang jeg møtte Marcus og Martinus var i fjor, faktisk. I mai i fjor, jeg husker veldig godt, for jeg var russ. Det var veldig morsomt. Det var liksom første intervjuet jeg skulle gjøre med dem for 7.30 og Up Close TV. Altså, hvis dere ser på det bildet her, de er så små. Altså, de har vokst så mye på et år. Det er helt crazy. Jeg er bare sånn... Ok, dere er der, ja. Etter det så har jeg på en måte bare møtt dem flere ganger på forskjellige eventer og intervjuer og så videre, og så var det, ja, that's it. Favorittkonsert du har vært på? Jeg elsker alle konsertene jeg har vært med på. Det er liksom like gøy hver gang, men jeg må nok si at det er alle One Direction-konsertene. Ed Sheeran-konserten i London. Vet du hva? G-Easy-konserten i London var faktisk veldig bra også. Altså, jeg var ikke fan av G-Easy. Jeg kunne bare en av låtene hans, eller to da. Stemningen var så freakings bra. Og det var en spontan konsert hvor jeg egentlig ikke skulle dit først, men så bare dro vi liksom. Vet du hva? Alle konserter, jeg kan ikke velge en. Quant først bra Norwege, quant sånn stinger. Love you so much, Beijing til Portugal. Eu vim pra Norwege com 3 meses, portanto eu era muito pequenininha, era bebê, e sim. What's your favorite place to go, like, for a vacation? Please answer me, I love you so much. Aww, I love you too. Okay, so, my favorite place to go. I always like to say that I love London, because I've been there several times, and I just, I really love it. But for a vacation, I would really like to go to a new place. For example, just after Christmas last year, we went to Los Angeles, and it was crazy. Like, it was like a dream, like in movies. And I would really like to go to Hawaii, Caribbean, like, yeah, the Caribbean, you say that, yeah. I love all the places, I just want to go everywhere. Hva er det beste og det verste med font? Her er lille font, hei. Du så, du, de lille venner, jeg måtte hente han nede. Hallo, nei, ikke gå da, jeg skal snakke, jeg skal bare si til de hva det beste og det verste er med deg. Ok, så det beste med Font er at han er så søt og snill. Du gjør aldri noe gønt, nei, du er så søt. Det verste med Font er at han er ikke så veldig glad i kamera, skjønner dere. Ja, ok, ok, du får gå. Ja, det er egentlig det verste med Font, er at han... At han ikke vil komme foran kamera, det er sånn hver gang jeg skal filme han i tabilla han, så bare går han liksom, det er sånn, hallo. Ja, nå står han foran døra og la seg foran døra, sånn at jeg kan åpne den, sånn at jeg får gå. Ja. Vil du ut? Ja. Ha det bra! Hvilken kjendis som du har møtt? K. 
Kommer du best overens med? P.S. Kan du hilse til Mina? Elsker deg. Hei Mina! Elsker deg også. Det er et veldig godt spørsmål, fordi selvfølgelig er det noen kjendiser, eller ja, artister jeg møter da, som man går best overens med. Jeg har vært heldig som har liksom gått overens med de fleste da, men selvfølgelig er det noen som for eksempel, la oss si Markus og Martinus da, de har det gøy hver gang liksom, og altså det er så gøy hver gang. Men jeg husker veldig godt, for eksempel, mitt første videointervju med en artist var Bibi Rexa, og hun var så kul, og hun var ikke kjent i det hele tatt da. Hun hadde kommet til Norge for promotering for den nye singelen hennes, og hun sa liksom, ja, vi kunne vært søsken liksom, at vi lignet skikkelig, jeg fikk god kontakt med besteveninnen hennes. Hun var bare sånn sykt kul liksom, og etter det, da hun plutselig bare blowa helt opp, og hun ble skikkelig stor i hele verden, så kom hun tilbake til Norge for å ha en showcase. Hun fulgte meg og følger meg fortsatt på Instagram, for eksempel, og så videre. Men jeg var litt sånn usikker på om hun hadde kjent meg igjen. Men da jeg gikk til henne, hun bare sånn, å herregud, Bøa, liksom. Jeg bare sånn, oi, se, tysker du meg, liksom. Og hun bare, å herregud, du er helt lik, du har ikke forandret deg, liksom, og sånt. Og det er sånn, det er så hyggelig. Jeg skulle ikke tro at hun skulle huske meg. Altså, hun har jo likt noen av bildene mine på Insta, men still, det er sånn... Det er Bieber X, han er svær nå, liksom. Can you have meet up in Sweden? That's actually funny, because I've started to get some Swedish viewers. I would really want to have, like, a meet up in Sweden. That would be really awesome. I'm actually planning on going to Stockholm later this year, maybe. So, I don't know. I don't even know if there is many people in Sweden that knows me. Maybe? No. I don't think so. Har du hatt reggis før? Vet du hva? Jeg skal fortelle deg en ting her. Jeg har hatt regulering i fem år. Heldigvis så har jeg fine tenner i dag på grunn av det, så jeg takker foreldrene mine. Jeg vil takke tannlegen min nå. How did you ever get to do a video with Shawn Mendes? He was so close to you, life goal. There's a lot of people asking me about this. The funny thing is that I wrote everything on the description box, but I don't think people read it anymore, because I'm just like, Everything is written down there. So the thing is that I uh, began to work with this online magazine called 730.no. Uh, dot, yeah, dot, yeah. And I got the chance to first interview Sean Mendes by the telephone. It was actually my first interview, so that was crazy. That was in April. And then a couple months later, in September, I got to uh, meet Sean Mendes when he was in Oslo. So we filmed the video, we put it on my channel. It was for 7.30, so they had like a uh, written interview while I had like a video interview, so we combined those. And that's how it went. And then the video got like viral. It has almost 3 million views. That's crazy, guys! Oh my god, okay, yeah. Vi sto den ble tett, og du måtte veldig på do, men det var min skladder ute, og du ville ikke fryse, men du holdt på å tisse på deg. Så hva hadde du gjort da? Vet du hva? Jeg hadde bare gått ut og tisset. Fordi vi kan ikke vente. Man må tisse. I don't speak Norwegian, so I would appreciate if you could answer in English. Why did you decide to start publishing videos on YouTube? Why Norwegian? I started to publish videos in Norwegian because... Um, I'm, I live in Norway and before I couldn't really express myself speaking English so I don't know I just started in Norwegian and then I started to get some English and some Swedish and some Danish viewers so I start to subtitle it. Have you ever considered making videos speaking English or Portuguese or other language so you could extend your audience to other countries? I've thought about it. I do some Portuguese videos like here and there. I like the way I do it now where I can speak in Norwegian, Portuguese and English and like Q&A's and stuff so you guys can talk to me and I can answer you in whatever language you're speaking. I don't know. But like on Instagram, Especially Instagram, yeah. I tend to write in English and Norwegian so people can understand it, you know? Uh, so yeah, I'm trying my best. I'm just going with the flow and then we'll see how it ends. I don't know. But I'm not going to stop doing it in Norwegian, so yeah. Ville du bare sagt løgner hele tiden, eller sagt sannheten hele tiden? Sannheten. Jeg har ikke samvittighet for å lyve hele tiden. Hvilket ord er det første du kommer på når du hører ordet potet? Vet du hva? Jeg tenker på Niall. Vet du hvorfor? Det er fordi alle directioners her vet hva jeg snakker om. Når jeg sier Niall og potato, da vet du hva jeg snakker om. 
Og så tenker jeg på Marcus Martin som ble intervjuet mitt også. Så ja. Føler du deg mest norsk eller mest portugisisk? Elsker kanalen din. Tusen takk. Det der er et veldig godt spørsmål, for det er veldig mange som spør meg om det. Og jeg føler meg både portugisisk og norsk. Altså, i blodet er jeg egentlig teknisk sett helt portugisisk. Jeg er jo helt portugisisk. Men jeg har jo bodd i Norge hele livet mitt. Jeg vet ikke at selve kulturen er fra begge steder, fordi hjemme, jeg snakker bare portugisk hjemme. Og når jeg er i Portugal, jeg er jo på en måte, altså, jeg føler meg liksom fra begge steder. Det er sånn at når jeg er i Portugal, føler jeg meg portugisisk. Når jeg er i Norge, så føler jeg meg både norsk og portugisisk. Gir det mening? Nei, det gir ikke mening, men jeg vet ikke. Hvorfor er det sånn at jenter hele tiden snakker om hvem de liker og sånn til andre, mens gutter sier ingenting til hverandre? Kjærselig godt spørsmål, det lurer jeg også på. Hvorfor er vloggene dine korte? Jeg vet egentlig ikke det. Det er ikke sånn at jeg tenker sånn, oi, denne vloggen her i dag skal være kort liksom, men det er bare... Jeg tror det er måten jeg redigerer på som gjør det at det blir kort, i tillegg til at jeg kanskje ikke filmer så mye av dagen liksom. Men det er ikke mer vilje, det er bare at det blir sånn, jeg vet ikke. Men jeg prøver mitt beste, men greit er sånn, jeg er sånn person som ikke vil ha for lange vlogger, jeg vil heller ha for korte enn for lange, fordi jeg vil ikke at de skal være kjedelige. Men jeg skjønner at de kanskje er litt for korte. But I don't know. Ville du tatt med deg mobilen eller mat og en venn på en øde øy? Jeg ville definitivt tatt med en venn og mat. This one is really good. Ok, listen. Let us pretend that someone at Spotify screws up the service in Norway and you lose access to 24 hours to Beos Vibe and Vibes. That's so cool. You have to choose among three artists. Dilemma. What would you prefer to listen to? The German male band Rammstein? The Portuguese fad singer Marisa? Or the almost unknown Malaysian musician David Aromogam? That's a really good question and I love that you're talking about my Spotify playlist. Oh my god. I don't know. I've seen Marisa live so I know how she's live. And she's so positive and she brings all the energy to the public. So I really love her. I think I'll have to say Marisa because, you know, I've seen her live, so I know the drill, you know. So I hope that you liked this video. If you like it, thumbs up, thumbs up, power, and comment under if you want to have more Q&A, if you want to be better known with me. See you later. We'll see you in the next video. Have a good day.